no podemos dejar el caso Venezuela sin hablar con venezolanos. Para hacerlo bien completo debemos recurrir a ciudadanos venezolanos que siguen teniendo en su corazón su país de origen, a todo lo que pasaron, vivieron. Y bueno, queremos entrevistar ahora a dos ciudadanos venezolanos que están viviendo en San Juan y que tienen mucho por decir. Bienvenidos entonces a Leyenda Ávila, ¿qué tal? Y a Luis Guerra, ambos venezolanos. Empecemos con Leyer. Eh, en primer lugar, ¿de dónde sos y cuándo llegaste y por qué llegaste a San Juan? Perfecto. Eh, primero que nada, buenas noches. Eh, muchas gracias por permitirnos pues, elevar nuestra voz acá en tu espacio. Eh, llegué a San Juan a mediados del 2018 con mi esposa. Eh, bueno, todo esto debido a la diáspora venezolana. ¿Estaba Maduro en el gobierno? Estaba Maduro en el gobierno. Maduro se instaló desde el 2012, 2013 en, en el gobierno. Eh, llegamos a San Juan, eh, nos instalamos, nos ha ido muy bien a mi esposa y a mí. Eh, ha crecido mucho la comunidad venezolana ¿Cuántos son Juan? aproximadamente? La eh, calculamos que alrededor de 400 en San Juan, en Argentina sí es un número bastante elevado regados por todas las provincias obviamente con su mayoría en Buenos Aires ¿Y tú conseguiste trabajo? ¿Cómo hiciste? ¿En qué no, trabajan actualmente? Eh, en el 2018 que llegamos inmediatamente conseguimos trabajo Siempre ¿En qué sector? ¿En qué actividad? Trabajamos en gastronomía luego sí. trabajamos en el comercio mi esposa y yo y hasta hace alrededor de tres años eh, bueno, logramos consolidar nuestro propio proyecto, eh, un almacén como tal, y pues desde allí, allí estamos en, desde entonces. Vamos a presentar al otro visitante, Luis Guerra, bienvenido. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirme en su canal y agradecido por esta oportunidad que, que nos ha dado. ¿Y cuándo llegaste, Luis? ¿Con quién llegaste? ¿Y por qué te viniste? En primer lugar, enviamos a nuestros hijos, tres hijos, en el año 2017, producto de, como lo dice el compañero, eh, la situación económica, política que está viviendo nuestro país, y decidimos enviarlo a Argentina. Y luego, un año después, 2019, eh, me vine con mi esposa, dado la situación que no podíamos eh, estar, pues, eh, esa... Eh, esa economía tan fuerte, tan difícil, la sobrevivencia, todo eso nos lleva a nosotros a emigrar a, a la Gran Argentina, a esta provincia que nos ha recibido con mucho cariño, con ese calor humano, muy agradecido de verdad con, con todo. ¿Y cómo vivieron el día de ayer? Vamos a pasar a Lenger, o Lenger. Eh, ¿Cómo viviste vos, tu familia, esta gran expectativa que había por elecciones en Venezuela, ¿ustedes pensaban que podía ganar la oposición o veían complicado esta situación? Bueno, la fe nunca la hemos perdido. Siempre estamos con, con mucha convicción de que Maduro iba a salir porque era un proceso eh, que se debía venir eh, con mucha euforia, con muchas ganas. Eh, creo que era ahora o nunca. Pero muy en el fondo sabíamos que algo así se podía plantear este escenario. Eh, obviamente se consumó el fraude como todos lo hemos visto, no es solo los venezolanos, sino el mundo entero está viendo esto. Eh, hasta hace unos minutos María Corina hablaba y se hablaba de un 73% en manos de actas. Eso equivale a más de 6 millones de votos para la oposición y Maduro alrededor de 2 millones y medio de votos. O sea que la diferencia es abismal. No hay cómo tapar un fraude de eso. ¿Qué pasó con ustedes, los ciudadanos venezolanos que viven en San Juan? ¿Pudieron votar algunos? ¿No pudieron? ¿Se les trabó el voto? Algunos se pudieron trasladar hasta la ciudad de Buenos Aires porque fue el único punto habilitado, pero bueno, debido a la distancia de nuestro de país en el que recibimos Argentina, eh, se nos complica por... Eh, distancia y costos. Distancia y costos, exactamente. Más que todo por distancia, porque siempre por los costos no hubiese sido problema sino por compromisos laborales, es de ir, venir, ya son, hablamos de dos, tres días, y muchos no iban a tener el permiso, era entendible también que eso pudiera suceder. Así ¿Y que... por qué dices tan claramente que hay fraude? Porque ustedes saben concretamente que la oposición tenía una mayor cantidad de votos de respaldo. Bueno, te, te digo lo que el mundo está viendo. Eh... Lo que Maduro expresa, lo que su árbitro, porque el Consejo Nacional Electoral es el árbitro de Maduro, sí. bien, contrasta con la realidad de lo que está sucediendo. Si Maduro ganó con esa amplia ventaja, ¿verdad?, hubiese una ciudad, una provincia, una alcaldía celebrando la victoria de Maduro. En este momento en Venezuela nadie celebra la victoria de Maduro. Los que están en la calle son la oposición. Entonces esa es la voz que está hablando, eso es lo que está viendo el mundo entero, que hay un fraude consumado. 
que se está fraguando en este momento y el dictador está en ejercicio, ya proclamado a las 12 del mediodía. Luis, ¿cómo vieron en tu familia este hecho ocurrido ayer? ¿Y cómo vieron también la reacción de nuestro presidente Javier Milay? Y bueno, en primer lugar, muy agradecido con nuestro presidente Javier Milay porque siempre desde que eh, ha estado pendiente de nuestro país de, 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 en todo momento no, nos, ha, nos ha apoyado y nos sigue apoyando y contamos con él con su apoyo. Y en relación a la elección, concretamente ayer, ustedes la siguieron por los medios de comunicación y tenían la esperanza de que, bueno, no saliera como salió o creían que lo mismo se iba a mantener un tiempo más porque realmente cuesta a estas personas con tanto poder político y económico poder ganarle una elección. Sí, en realidad eh, ha sido histórico siempre los resultados eh, ya al, a las 9 de la noche siempre se da el primer boletín. Nos extraña cuando son las 11 de la noche y no había ningún resultado. Eh, mucho más allá de eso, nos daba a pensar de que algo se tramaba el gobierno. Y efectivamente, eh, bueno, se declaran, se autonombran como presidente. Eh, como dice mi compañero, ninguna provincia, allá son estados, eh, celebra la candidatura de Maduro. Eh, al señor Dávila le vamos a preguntar sobre los dichos de Maduro al presidente Milei. Le dijo, no me aguantas un round, bicho cobarde, eh, traidor a la patria, fascista, nazi fascista, eh, basura, sos la dictadura, tipo feo, estúpido, sociópata, sádico. Entonces son datos concretos extraídos del discurso de ayer, de anoche, del presidente de tu país hacia el presidente de nuestro país. Bien, la verdad que es una vergüenza, una vergüenza para nosotros que esa persona esté en ese cargo tan importante y que se evidencia que es una persona ignorante, sin estudios y esté agrediendo a un presidente constitucional, cuando él en este momento es un presidente de facto, no tiene cara, no tiene moral para hablar ni siquiera, menos para agredir a un, un presidente constitucional, sea de la Argentina o sea de cualquier otro lugar del mundo. ¿Y ustedes? Cuando pasen ya estos días y se aclarezca el panorama, ¿qué piensan hacer? ¿Seguir en San Juan o cuando esté la posibilidad de regresar a Venezuela? Eh, tenemos proyectos, por lo menos en mi caso, que están mis tres hijos. Eh, ellos continúan acá en San Juan. Eh, mi esposo y yo vamos a Venezuela porque tenemos ya cinco años acá, nos hemos visitado nuestra familia. Y bueno, tenemos esa ansiedad de ir, de regresar, de volver. Sin embargo, en esta situación ya se nos pone muy cuesta arriba... No sabemos en esta situación, en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Eh, Hay que esperar. Tenemos que esperar, tenemos que no perder la fe, tener la calma. Y bueno, es oportuno darle las gracias a, a nuestros compañeros de Argentina por este apoyo, nuestro presidente Milei, por este gran apoyo que nos brinda. Y eso que ustedes están transitando un momento difícil de la Argentina. Hay mucha crisis económica. ¿Cómo lo hacen para que, bueno, subsistir, trabajar? en un momento complicado de nuestro país. Eh, pasa que nosotros, si queremos eh, hacer una diferencia o contrastar con Venezuela, la Argentina está bien al lado de lo que se está viviendo en Venezuela en este momento. En Venezuela tú no tienes garantías de nada, ¿entiendes? Ni como persona, ni, no hay garantías de vida, no hay garantías de lo que tú hagas, de lo que tú te proyectes te pueda dar. Tú estás a la deriva, a la deriva como está el país en este momento. Bueno, agradecemos a Lenger Dávila, a Luis Guerra, estos dos amigos venezolanos, ciudadanos de aquel país que están ya hace varios años viviendo en la Argentina, en San Juan, y que tienen una visión muy concreta de lo que está ocurriendo allá, lo que ocurrió ayer en las urnas, la expectativa de volver y de allí en adelante ver si se puede en algún momento cuando se supere toda esta cuestión electoral, que se tranquilice Venezuela. Bueno, todo lo que deseamos, ¿no? Que la Argentina tenga excelentes relaciones diplomáticas, institucionales, con nuestros hermanos. Realmente son hermanos nuestros, así lo sentimos. Ellos también lo sienten y lo han dicho así, Venezuela, Venezuela Argentina, venezolanos y argentinos, todos. Queremos que Venezuela salga de este momento de alguna forma u otra, que puedan vivir en paz y dignamente. Creo que son los elementos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias.